একজন প্রমিনেন্ট অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস যখন বিদেশে এসে স্ট্যাবলিশ হতে যাবে এটা কি খুব মানে সোজা অবশ্যই না না একদমই না সো এটা একদম ভুল কথা বিদেশে আসলে বাটার এই যে আমাকে পেপার বানাতে হবে এটার জন্য আমাকে খরচ করতে হবে এটা তো অনেক কষ্টের যে আমি দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে আমি ট্রাই করছি এটা সুশান্তের মতো হাজার হাজার অভিনেতা অভিনেত্রী আছে এবং আত্মহত্যাটা করছে না ওদেরকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে আমি তোমাকে স্প্রেড বলি দাবিয়ে রাখা হচ্ছে এরকম হাজার হাজার সুশান্ত আমাদের বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আছে অভিনেতা অভিনেত্রী আমি একশো জন অভিনেতা অভিনেত্রীকে চিনি যারা ভালো তারা কাজ পাচ্ছে তাই ভালো অভিনেত্রী হচ্ছে আমার ইনস্টাগ্রামে কত ফলোয়ার আমার ফেসবুকে কত ফলোয়ার এবং বাবার দেখো আমি এবার গিয়ে নয় মাস দেশে ছিলাম আমাদের অনেক আর্টিস্ট আছে যেমন যারা শুধুমাত্র আমি আমি সহ আমি শুধুমাত্র অভিনয় করেই জীবিকা অর্জন করতাম আমার আমি কোনো বড় লোক বাবার সন্তান না যে আমার নামে তিনটা বাড়ি আছে যে আমি বসে বসে খাবো বা কিছুই না আমার হার্ড ওয়ার্কিং তো আমি অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে দেখি কারণ তোমাদের যেহেতু নাটকটা এখন খুব মানে কিছু আর্টিস্ট নিয়ে হয় তারা অনেকেই কাজ নাই কাঁদে হ্যাঁ আমি গিয়েও যখন কাজের কথা বলি অদ্ভুত একজন অ্যাক্টার আমাকে অদ্ভুত ডিরেক্টরের নাম দিয়ে দিলে এবং তার কাছে গিয়ে আমার কথা বলে এসছেন আমি যদি দেশেও যাই তখন আমি এখান থেকে যদি ফোন করতে হয় আমি এখান থেকে ভালো ভালো ডিরেক্টরদেরকে ফোন করব আমি যাদের সাথে আমি ক্লোজ যে অনিমেশ আমি দেশে আসতেছি বা সেলিম আমি দেশে আসতেছি তোমরা কিছু একটা করো বা অরুণাদি তো এখন ক্যানাডা ওই যেটা প্রসঙ্গে আমি পরে আসবো অরুণাদির কথা বলবো কথা বলবো হ্যাঁ তো অরুণাদি তো আমার ভাগ্য খারাপ অরুণাদি তো কোনো কাজ করেন না আই মিন সেরকম রেগুলার কাজ করেন না তো আমি দেখি যে তারা না খেয়ে আছে কারণ ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে ট্রাস্ট মি এটা কোনো হাসির কথা না এটা খুব কষ্টের কথা অবশ্যই ওয়াইফ বলছে তুমি তো এখনো কাজ করো না আমি আমার বাবার অ্যাপার্টমেন্ট ও হয়তো রেগুলার অভিনয় করে ইনকাম করে তো সেটা থাকছে না এখন তো এটা এটা এর থেকে এর থেকে কষ্টের তো কিছু হতে পারে না মানে আমি তবে থেকেই বুঝলাম আমাদেরকে নিয়ে যখন লেখা বন্ধ হয়ে গেল তুমি দেখো ইন্ডিয়াতে এখনো ইন্দ্রাণী হালদার মেইন একটা ক্যারেক্টার নিয়ে উনি ওনার সিরিয়াল করা হয় স্টিল শেজ ডুইং আর আমাদের হচ্ছে অভিনয় হচ্ছে এমন একটা প্রফেশন তুমি পঁচানব্বই বছরে গিয়ে অভিনয় করতে পারবে আমার ইনস্টাগ্রামে কত ফলোয়ার আমার ফেসবুকে কত ফলোয়ার এবং পারিশ্রমিক নির্ণয় করা হয় এর থেকে লজ্জার কি আছে তুমি আমাকে বলো আমি জানি না কি করে ফলোয়ার আনতে হয় ইনস্টাগ্রামে আমি এখন জানি ইউটিউবে টাকা টাকা পায় ইনস্টাগ্রাম টাকা পায় ফলোয়ার করা যায় আমি যদি বুস্ট করি প্ল্যাটফর্মে কাজ হচ্ছে এই এই জায়গাতেও কি তুমি খুব একটা সম্ভাবনা দেখো না নাকি একই সিন্ডিকেটের 
घरे घरे अभिनेत्री जन अभिनेता अभिनेत्री के चीनी जरा भलो तेज पाचे फोन रेडी पे अभिनेत्री चले ग जमा दी खुबी खामखेल जीवन जापन पार कर गोछाते बैशयिक ना जो खुब मान अल्प अल्प शब्द बोले जाए सत्य तमालिकार क्षेत्र सम्मान सम्मानित प्राइम गवर्नमेंट लोक जन एकदम टनलो तमालिका तुम अभिनय I feel proud. I mean, I mean, so that's why I'm not saying that. I'm saying that 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 I'm not saying चीनी जरा भलो क्या करते चाय चाकरी 
তার মানে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ হচ্ছে বেশি কিন্তু আসলে খুব গুটি কতক মানুষজন করছে যেগুলোর নানান ধোঁয়া আশা আছে যারা দেশ ছেড়ে গেছে তোমাদের অনেকের নাম ধরে বলে যে ওরা আসলে তো সেল ব্রেড অ্যান্ড বাটার খুব সিকিউর লাইফ নেবার জন্য চলে গেছে বাংলাদেশের স্ট্রাগলটা নিতে চায়নি অভিনেত্রী বলেছে আমি কি পরে বের হচ্ছি আমি মেকআপ দিয়েছি কিনা মানুষ আমাকে ডিজনার করবে না এখানে যেমন স্পষ্ট কথা বলার জন্য আমি বাংলাদেশে অনেক আমাকে ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমি স্ট্রেট কথা বলি বিদেশে তো এটা খুব গ্রহণযোগ্য তুমি যদি পাঞ্চুয়াল হও তুমি যদি স্ট্রেট কথা বলো বিদেশে এটা খুবই গ্রহণযোগ্য যখন বিদেশে এসে স্ট্যাবলিশ হতে যাবে এটা কি খুব মানে সোজা অবশ্যই না না একদমই না এটা একদম ভুল কথা বিদেশে আসলে বাটার এই যে আমাকে পেপার বানাতে হবে এটার জন্য আমাকে খরচ করতে হবে এটা তো অনেক কষ্টের যে আমি দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে আমি ট্রাই করছি আমি আমার দেশে ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেনশিপ এই দেশে আমি ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেনশিপ না আমি থার্ড ক্লাস সিটিজেনশিপ এখানে সেটা হজম করা কি খুব কষ্টের যারা এগুলি বলে তাদের অশিক্ষা প্রচন্ড পড়াশোনায় শিক্ষিত থাকলে তো তুমি আর শিক্ষিত না রাইট তোমার একটা বাইরের নলেজ সম্পর্কে একটা শিক্ষা থাকতে হবে যারা বলে বিদেশে এসে খুব স্ট্রাগলটাকে থেমে গেছে তারা বিদেশে গিয়ে এখন ক্রিম বাটার খেতে চাচ্ছে দিস ইস বোর সে বিদেশে গিয়ে তুমি তো নিজে অনেক বিদেশ তুমি আমেরিকা এসছো তুমি জানো তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে আমেরিকা বাটার বসে বসে খাওয়ার মতো জায়গা নো ওয়ে আমার কোনো চান্সই নেই যখন ন অবস্থা আমি পেপার হবে আমাকে সবার মতো আমি চাইলেও তো এখানে অভিনয় করতে পারবো না অভিনয় করতে গেলে আমাকে অনেকগুলি ইয়ে করতে হবে আমি তার ইয়ং নিয়ে এখন আমি সাতাইশ আঠাশ বছরের একটা ইয়াং মেয়ে ওকে ফাইন আমি অভিনয়ের উপর একটা কোর্স করলাম তারপর আমি হলিউডে ট্রাই করলাম এখানে অনেক অ্যাপস আছে অ্যাপস আমি নক করলাম আমার তো সেই সময়টা নেই যারা এগুলি বলে তাদের দূরদর্শিতার অভাব